ఎవరు యా అసంభూతి ఉపాసత ఎవరైతే అసంభూతిని ఉపాసిస్తారు అసంభూతిని పూజిస్తారు అసంభూతి అంటే ఏంటి సృష్టించబడి సృష్టించబడిన వస్తువులను అసంభూతి అంటారు ఉదాహరణకు చంద్రుడు సూర్యుడు భూమి చెట్లు చేమ జంతువులు మానవులు వీటిని పూజించిన వారు అంధకారంలో ఉన్నారు అని యజుర్వేదం చెప్తుంది ఇంకా ఇదే యజుర్వేదంలో నలభై అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యంలో ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే ఎవరైతే సంభూతిని ఉపసిస్తారో ఎవరైతే సంభూతిని ఉపాసిస్తారో వారు మరింత గాఢాంధకరంలో ఉన్నారని సంభూతి అంటే ఏమిటి సంభూతి అంటే మన స్వహస్తాలతో మన చేతులతో మనం తయారు చేసుకున్న వస్తువులు ఉదాహరణకు చిత్రపటాలు విగ్రహాలు మరియు ఇతర వస్తువులు మన చేతులతో మనం తయారు చేసుకున్నవి ఎవరైతే పూజిస్తారో వారు గాఢాంధకారంలో ఉన్నారు అని యజుర్వేదము నలభై అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యము లో రాసిబడి ఉంది ఇంకా అథర్వేదంలో దేవ మహా ఓసి అని చెప్పబడింది అంటే ఆ దేవుని కీర్తి ఎంతో గొప్పది అని మనము ఉపనిషత్తుల్ని అధ్యయనం చేస్తే స్వత స్వతార ఉపనిషత్తు మూడో అధ్యాయము రెండో వాక్యము ఏకో ఈ రుద్రోణ ద్వితీయతస్తు యా ఇమాం లోకనిషత ఇసనది అని చెప్పబడింది అంటే స్వీయ శక్తుల చే స్వీయ శక్తుల చే భూమ్యాకాశాలను రక్షించి పాలించే ఆ రుద్రుడు నిజానికి ఒక్కడే అతని రెండు అని చెప్పడానికి అతని పక్కన ఎవరూ లేరు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇంకా శ్వత శ్వతారామ పరిషత్తు మూడవ అధ్యాయము మూడవ వాక్యంలో దాగ భూమి జనయం దేవ ఏక అని చెప్పబడింది అంటే ఈ భూమిని స్వర్గాలను సృష్టించిన ఆ దేవుడు నిజానికి ఒక్కడే శ్వతాశ్వతారామ పరిషత్తు నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వాక్యము నా తస్య ప్రతిమ ఆస్తి అని చెప్పబడింది అంటే ఆ దేవునితో సరి సమానులు ఎవరూ లేరు అని ఇంకా శ్వత శ్వతారావు పరిషత్తు నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వాక్యంలో నా సందర్శితి స్థాతి రూపమస్య నా చక్షుష కశ్చతి పశ్చనయనం అంటే నా సందర్శ తిస్థాతి రూపమస్య అతని రూపము మన ఇంద్రియాలలో నిలవదు అని నా చక్షుష పశ్చతి కశ్చనయనం మన నైనాలు అంటే మన కళ్ళు అతని రూపాన్ని చూడలేవు అని ఇక్కడ శ్వత శ్వతారావు పరిషత్తు మనకు చెప్తుంది ఇంకా శ్వత శ్వతారావు పరిషత్తు ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యంలో నా సమాఖ్యాభి ధ్యక్ష అంటే అతనితో సరి సమానులు గాని అతనితో అధికము గాని ఎవరూ లేరు అని చెప్పబడింది ఇంకా శ్వత శ్వతారావు పరిషత్తు ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యంలో నా చస్య కసి జనిత నా షరిప దీని అర్థము అతనికి జనుకుడు గాని లేక ప్రభువు గాని ఎవరూ లేరు మనము చాందోగ్యోపరిష చదివితే ఆరో మండలము రెండో సూక్తము ఒకటవ మంత్రంలో ఏమి చెప్పబడిందంటే ఏకం ఎవ ద్వితీయమని ఆ దేవుడు ఒక్కడే అద్వితీయం ద్వితీయుడు కానివాడు ద్వితీయం అంటే రెండు అద్వితీయం అంటే రెండు కానివాడు అని చెప్పబడింది ఇంకా హిందువుల యొక్క బ్రహ్మసూత్రం ఏమిటంటే ఎక్కం బ్రహ్మం ద్వితీయ నాస్తే నేహ్ నాస్తే కించన్ అంటే దేవుడు ఒక్కడే ఒక్క దేవుని తప్ప వేరే దేవుడు లేడు లేడు లేనే లేడు అని చెప్పబడింది భగవాన్ ఏక ఏక్ భగవాన్ కే శివ దూసరా నహీ హే నహీ హే జరాబి నహీ హే గాడ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ నాట్ ఎ సెకండ్ నాట్ ఎ సెకండ్ నాట్ ఇన్ ద లీస్ట్ బిట్ అని చెప్పబడింది తద్వారా మనము హిందుత్వంలోని గ్రంథాలను పరీక్షిస్తే అధ్యయనం చేస్తే అందులో దేవుడు ఒక్కడే అని దేవునికి రూపం లేదని ఎవరైతే సంభూతిని పూజిస్తారో వారు అంధకారంలో ప్రవిస్తున్నారని అసంభూతిని పూజించేవారు గాఢాంధకారంలో ప్రవిస్తున్నారు అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నా ప్రసంగంలోని రెండో భాగం క్రైస్తవ మత గ్రంథాలలో దేవుడు ఎవరు క్రైస్తవ మతం అనగా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారము యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రవచనాలకు అనుగుణంగా తమ జీవాన్ని సాగించేవారు మరియు యేసు దేవుని కుమారిగా విశ్వసించేవారు క్రైస్తవులు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమును హోలీ బైబుల్ ను తమ దివ్య పుస్తకముగా తమ ధార్మిక గ్రంథముగా మరియు దేవుని వాక్యముగా విశ్వసిస్తారు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము రెండు విభాగాలుగా విభజించబడింది మొట్టమొదటిది పాత నిబంధనము రెండవది కొత్త నిబంధనము పాత నిబంధనము 
యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఇద్దరు తమ పవిత్ర గ్రంథంగా భావిస్తారు మరియు క్రైస్తవులు కొత్త నిబంధనాన్ని మరియు పాత నిబంధనాన్ని తమ ధార్మిక పుస్తకంగా దేవుని వాక్యంగా విశ్వసిస్తారు ముందుగా మనం పాత నిబంధనంలో దేవుడి గురించి ఏమి రాసిపడి ఉందో మనం తెలుసుకుందాం మోషే డుట్రానమీ చాప్టర్ నెంబర్ సిక్స్ వర్స్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఈ విధంగా ప్రకటించిన క్షమా ఇజ్రాయిల్ అద్నా ఇలా హైనో అద్నా ఎఫద్ డేవిడ్ రాజుగారు నాతో ఉన్నారు నేను ఒకవేళ ఏమైనా తప్పు చేస్తే ఆయన నన్ను సరిదిద్దుతారు మోషే డుట్రానమీ చాప్టర్ నెంబర్ సిక్స్ వర్స్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఏమన్నానంటే క్షమా ఇజ్రాయిల్ అద్నా ఇలా హైనో అద్నా ఎఫద్ దీని అర్థము ఇజ్రాయిల్ వినుము మన దేవుడైన ప్రభువు అద్వితీయుడైన ప్రభువు రెండు కానివాడు అని ఇంకా ఐజాయా చాప్టర్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ వర్స్ నెంబర్ లెవెన్ ఐ ఈవెన్ ఐ యామ్ లార్డ్ బిసైడ్స్ మీ దేర్ ఇస్ నో సేవియర్ నేనే నేనే దేవుడును నా తప్ప వేరొక రక్షకుడు ఎవడూ లేడు ఐజాయా చాప్టర్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ఐ యామ్ గాడ్ బిసైడ్స్ మీ దేర్ ఇస్ నన్ ఐ యామ్ గాడ్ Besides me, there is no one. Isaiah 45 Adhyayamu, 5 Vakyamu. Nene, Nene Devadunu, Naa Tappa Yavaru Leeru. Nene Devadunu, Mariyu, Naa Tappa Inka Devud Yavaru Leeru, Ani Chappa Padindi. Isaiah, Chapter 46, Verse Number 9, It says, I, I am God, Besides me, there is none. I am God, And there is none like me. Dini Ardhamu, Nene, Nene Devadunu, Mari Devud Yavaru Leeru. నేనే దేవుడును మరియు నాతో సరి సమానమైన నా వంటి దేవుడు ఎవడూ లేడు అని చెప్పబడింది ఇంకా ఎగ్జోడస్ చాప్టర్ నెంబర్ ట్వంటీ వర్స్ నెంబర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇట్ సేస్ ధౌ షల్ హ్యావ్ నో అదర్ గాడ్స్ బిఫో మీ ధౌ షల్ నాట్ మేక్ ఆన్ టు ది ఎనీ గ్రేవెన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎనీ లైక్నెస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద హెవెన్స్ అబౌ ఆర్ ద అర్త్ బినీత్ ఆర్ ద వాటర్స్ బినీత్ ద అర్త్ ధౌ షల్ నాట్ బౌ డౌన్ టు దెమ్ నాట్ సర్వ్ దెమ్ Because thy Lord, your God, is a jealous God. Nirgama Kandamu, 20 Adhyayamu, 3 Nundi, 5 Vakyam, Varukumaram Jyote, Andhilo, Eevithanga Chepa Padindi. Thou shall have no other gods before me. Neku, Naa Tappa, Veroka Devudu, Yavadu Unda Kodudu. Swargam Yandhe Gani, Kinda Bhoomi Yandhe Gani, Bhoomi Kinda Nila Yandhe Gani, Deni Rupamu Gani, Deni Vigrahamu Gani, Neemu Devudu Ga Cheshkuna Radu. నీవు వారికి సాగీల పడకూడదు వారిని పూజించడం కూడదు ఎందువలనగా నీ దేవుడైన అద్వితీయుడైన నీ దేవుడైన దేవుడు ఎంతో రోషము గల దేవుడు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది తద్వారా మనము పాత నిబంధనాన్ని అధ్యయనం చేస్తే అందులో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు ఒక్కడే అని మరియు దేవుడు లాంటి దేవుడు ఎవడూ లేడని దేవునితో సమానము ఎవరూ లేరని దేవుని విగ్రహము ఈ పైన స్వర్గంలో కానీ కింద భూమి అందే గాని లేక భూమి కింద నీళ్ల నీళ్లతో సమానమైన విషయంతో దేవుని రూపం చెయ్యరాదని ఎంతో స్పష్టంగా తెలుపబడింది ఇంకా మనము కొత్త నిబంధనంలో దేవుడి గురించి అధ్యయనం చేసే ముందు నేను నా క్రైస్తవ సోదరి సోదరులకు ఒక విషయాన్ని చాలా స్పష్టం తెలియజేశాను అదేమిటంటే ఒక ముస్లిం యొక్క విశ్వాసము క్రైస్తు తాలూకు ఏమిటి యేసు తాలూకు ఒక ముస్లిం విశ్వాసం అంటే ఏమిటి క్రైస్తవేతర మతాలలో ఒక ఇస్లాం మాత్రమే ఒక ఇస్లాం మాత్రమే తమ అనుచరులను యేసు నువ్వు విశ్వసించండి అని ఆజ్ఞాపిస్తుంది ఒక ఇస్లాం మాత్రమే యేసుని విశ్వసించండి అని ముస్లింలను ఆదేశిస్తుంది ముస్లింల విశ్వాసం ఏమిటంటే యేసు ఒక మహోన్నత ప్రవక్త అని ముస్లింల విశ్వాసం ఏమిటంటే యేసు పురుష సంపర్కం లేకుండా ఒక అద్భుత జన్మ జన్మించాడు అని ముస్లిం విశ్వాసం ఏమిటంటే యేసు దేవుడి ఆజ్ఞ ద్వారా పుట్టి గుడ్డివారిని మరియు కుష్ఠులను స్వస్థపరిచాడు అని ఇంకా మేము ఏం విశ్వసిస్తామంటే యేసు చనిపోయిన వారిని దేవుని ఆజ్ఞ ద్వారా మరలా బతికించను అని ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది అదేమిటంటే క్రైస్తవులు ముస్లింలు ఇద్దరు యేసుని ప్రేమించడంలా యేసుని కొనియాడినా మరియు యేసుని విశ్వసిస్తారు మరి వీరిలో మతభేదం ఎక్కడ అని వీరు మార్గాలు ఎక్కడ విడిచిపోతున్నారు అని క్రైస్తవులు యేసు దేవుని అంశముగా దేవుని కుమారుడుగా విశ్వసిస్తారు కానీ 
మనము కొత్త నిబంధనం చదివితే అందులో యేసు ఏమన్నాడంటే గాస్పల్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మై ఫాదర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ యోహానుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము 